हेलो एवरीवन दिस इज सुमित एंड वेलकम टू पेट्रोगेट पी वाई की सीरीज एंड टुडे दिस विल बी योर सेशन ऑन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क इन गेट 2021 ट्वेंटी वन ओके फ्रॉम द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग दैट वी विल डिस्कस हेयर ओके चलिए सो द क्वेश्चन नंबर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम द क्वेश्चन नंबर वी विल डिस्कस वन सो विल सी द सैचुरेटेड ऑयल रिजर्वर हैज एन एवरेज रिजर्वर प्रेशर इज दिस ओके एवरेज रिजर्वर प्रेशर इज गिवन टेस्टेड फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर इनके पी डब्ल्यू एफ इज गिवन प्रोडक्शन रेट इज गिवन मैक्सिमम रिजर्वर डिलीवरेबिलिटी बाय वोगल इक्वेशन फॉर टू फेस ओके देखिए यहां पे कितना सारा इंडिकेशन उसने दे दिया है कि कि आपको वोगल इक्वेशन यूज करना है वोगल इक्वेशन यूज करना है यू हैव टू यूज वोगल इक्वेशन जो इसने डायरेक्टली भी बोल दिया उसने टू फेस बोला है तो उससे मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है आई एम ऑल्सो गेटिंग द इंडिकेशन ही इज गिवन द टू फेस दैट मीन्स आई विल यूज ए वोगल इक्वेशन दैट ऑल्सो आई कैन से एंड वोगल इक्वेशन आई हैव यू कैन से द गिवन इज ऑल्सो वोगल इक्वेशन सो डेफिनेटली आई हैव टू यूज द वोगल इक्वेशन एंड मैक्सिमम Deliverability I have to calculate. Deliverability means what is the flow rate maximum I can get from this particular situation. Okay, as in STB per day I have to calculate. Okay, so you know very well uh, like uh, Vogel equation. You know very well this is your Vogel equation. Simply you can say. Or I have done a lot of discussion about this in every condition. Pe. इनफैक्ट इस पेपर में लिसन में केयरफुली इस पेपर में मैं चार चीज़ों में इस 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 तरह के क्वेश्चन को आई विल डिवाइड इन टू पार्ट्स इन इनफैक्ट इन फोर पार्ट्स फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट इज दैट इफ यू आर हैविंग दिस स्ट्रेट लाइन माय डियर ओके एंड योअर डेटा इज गिवन दिस एंड यू कैन कैलकुलेट अनदर डेटा एट अनदर पी डब्ल्यू एफ ओके फ्लो रेट नो प्रॉब्लम चलिए सो so, कैसे करते हैं आई विल टेल यू ओके आई विल टेल यू इन ब्रीफ ओके दिस इज योर वन वन टाइप ऑफ कंडीशन वन केस मीन्स योर स्ट्रेट लाइन यू आर हैविंग सिंगल फेस फ्लो ओके यू विल हैव वन काइंड ऑफ पी डब्ल्यू एफ एंड क्रोस्पोंडिंग वन फ्लो रेट यू आर हैविंग अकॉर्डिंगली यू विल कैलकुलेट पी डब पी आई वैल्यू एंड यूजिंग द पी आई वैल्यू बिकॉज पी आई इज होम स्टेट एंड ईच एंड एवरी पॉइंट सो यू विल यू विल कैलकुलेट अनदर फ्लो रेट एट अनदर पी डब्ल्यू एफ so this is the one kind of condition another kind of condition is that ki suppose your graph is like this means that is below the bubble point pressure initially reservoir pressure is also below the bubble point pressure okay so graph will be like this not not a straight line that will be curve form ye maine discuss kafi detail mein kiya bhi hua hai okay so in this case i will use vogel equation okay now four cases i will also discuss means means when p reservoir is greater than sorry ha it is greater than your bubble point pressure and there will be two situation one situation is that when your uh, data whatever the data you are having and flow rate you are having that pwf given less than bubble point pressure and your second kind of situation whatever the data you are having pwf and flow rate that pwf is greater than डबल पॉइंट प्रेशर ओके okay, जो भी मुझे डेटा गिवन है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है जो भी मुझे डेटा गिवन है वो उस दे, उस दे, क्योंकि मैंने क्या बोला रिजर्व और प्रेशर बबल पॉइंट प्रेशर से ऊपर है इसका मतलब ग्राफ कैसे बनने वाला है रिजर्व और प्रेशर बबल पॉइंट प्रेशर से ऊपर है ऊपर है ऊपर है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा जब भी बबल पॉइंट आएगा तो ये कर्व की फॉर्म में हो जाएगा ठीक है यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही बनने वाला है स्ट्रेट लाइन फिर कर्व की फॉर्म में हो जाएगा दिस इज योर बबल पॉइंट प्रेशर दिस इज योर बबल पॉइंट प्रेशर नो प्रॉब्लम बट अगर डेटा लेसन में केयरफुली अगर डेटा ऑफ पी डब्ल्यू एफ एंड फ्लो रेट आपको बबल पॉइंट प्रेशर से ऊपर गिवन है ऊपर गिवन है बबल पॉइंट प्रेशर से तो आपके कुछ अलग तरीके की कंडीशन बनने वाली है अलग तरीके से फॉर्मूले लगने वाले हैं और अगर आपका पी डब्ल्यू एफ अगर आपका पी डब्ल्यू एफ पी डब्ल्यू एफ एंड उसके क्रोस्पोंडिंग फ्लो रेट बबल पॉइंट प्रेशर से नीचे के गिवन है यानी कि इस केस वाली बात कर रहा हूं इस केस वाली बात कर ली है तो उस केस में अलग फॉर्मूले लगने वाले हैं तो चार केस में इसको डिवाइड करता हूं ठीक है मैंने बात कर रखी है इनके बारे में डिटेल में तो यहां पर मैं बात नहीं करने वाला हूं बट आई हो ही इज टेलिंग सिंपली कि वोगल इक्वेशन लगा दो कि अब मुझे कुछ सोचना ही नहीं है और जनरली गेट में क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में ही आते हैं ठीक है तो आई नो दिस पर्टिकुलर फॉर्मुला एंड आई हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम डिलीवरेबिलिटी इट मींस आई हैव टू कैलकुलेट क्यू मैक्स माय डियर सो आई विल पुट द वैल्यू और आई विल गेट द आंसर सिंपल इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ द गेट ओके सो नाउ फ्लो रेट आई हैव आई हैव गिवन यू कैन सी द 500 एसटी बी क्यू मैक्स आई हैव टू कैलकुलेट 1 माइनस 0.2 पी डब्ल्यू एफ इज गिवन दिस एंड पी रिजर्वर इज गिवन दिस सो आई विल हैव टू कैलकुलेट यू विल गेट दिस पर्टिकुलर आंसर ओके नाउ यू will see what now you will see your answer is what stb per day so your this answer will be in stb per day so you can write stb per day
नो प्रॉब्लम चलिए नो प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ ए नेचुरल गैस एंड स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ ए नेचुरल गैस विच हैज द लाइक विच हैज 1.28 के वैल्यू इज गिवन स्पेसिफिक हीट रेशियो इज गिवन ऑफ ए नेचुरल गैस 1.28 ओके ओके नो प्रॉब्लम एंड नाउ द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो आई हैव टू कैलकुलेट मींस क्रिटिकल प्रेशर रेशियो आई हैव टू कैलकुलेट मींस पीसी क्रिटिकल प्रेशर रेशियो मींस पी लाइक P outlet upon inlet, okay. P outlet upon P inlet, okay. No problem. So that I have to calculate. Okay. What will be your critical pressure ratio? उससे क्या होता है सर? उससे क्या होता है? What does it mean of critical pressure ratio? मतलब उससे क्या मिलता है सर? मुझे नहीं पता. So by my, मुझे मैं बता दूँ आपको. ये flow rate है, ठीक है? और आप लोग देख रहे हो ये critical pressure rate की एक ratio है. Critical pressure ratio and Q. जब तक critical flow, जब तक आपका, sorry, ये ये क्या है? ये आपका पी आउटलेट अपॉन पी इनलेट का रेशियो है ठीक है यू कैन से जैसे मैंने पढ़ाया है कि लेक्चर में पी टू अपॉन पी वन का रेशियो है ठीक है नो प्रॉब्लम तो यही होता है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो मीन्स पी टू अपॉन पी वन ठीक है चलिए नो प्रॉब्लम अगर आपका बात समझना अगर आपका पी टू अपॉन पी वन का रेशियो जो है वहाँ पे मान लो जैसे मेरा पी टू घटता चला जाएगा पी वन मेरा कॉन्स्टेंट है तो मेरा फ्लोरेट भी बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा सपोज जो और आपका ये है और पी वन एंड पी टू ओके एंड पी टू एंड P1 वन इक्वल टू पी टू तो नो फ्लो रेट विल बी देयर बिकॉज नो प्रेशर डिफरेंस यू आर हैविंग ओके बट क्या होगा इफ यू आर लाइक यू विल सी कि दिस इज योर लेस प्रेशर एज कम्पेयर टू दिस एंड जितना भी ये ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही मेरा प्रेशर फ्लो रेट मेरा बढ़ता चला जाएगा बट बट एक वैल्यू के बाद ये नहीं बढ़ेगा जिसको मैं क्रिटिकल फ्लो बोल देता हूँ और उससे पहले पहले का मैं सब क्रिटिकल फ्लो बोल देता हूँ ठीक है इसको मैं सोनिक फ्लो बोल देता हूँ इसको मैं सब सोनिक फ्लो बोल देता हूँ तो नाउ दिस इज योर सब क्रिटिकल एंड सब सोनिक फ्लो एंड दिस इज योर क्रिटिकल और सोनिक फ्लो ओके नो नो प्रॉब्लम सर किस पॉइंट के बाद लिसन दिस इज द मेन इंपोर्टेंट पॉइंट एट व्हाट पॉइंट यू विल गेट क्रिटिकल फ्लो दैट इज योर क्रिटिकल प्रेशर रेशियो दैट इज योर क्रिटिकल प्रेशर रेशियो सो पी टू अपॉन पी वन नॉट ऑलवेज क्रिटिकल प्रेशर रेशियो व्हेन यू विल हैव द सोनिक फ्लो व्हेन यू विल हैव द सोनिक फ्लो मींस दिस पी टू अपॉन पी वन आल्सो यू आर हैविंग दिस आल्सो एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट बट एट दिस point this is also p to p2 upon p1 but i want critical flow ratio i want critical pressure i want uh, like critical pressure ratio means at what point your sonic and sonic sonic and subsonic a point can be can be describe means this uh, be, beyond this side you will have the subsonic and beyond this side you will have the sonic flow okay so ye generally jo hota hai generally ye this is the point always most of the time point 5 ke near about hota hai ठीक है तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर ही इज आस्किंग फॉर अस व्हाट क्रिटिकल प्रेशर रेशियो मींस पीसी आई वांट टू कैलकुलेट सो इफ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू आर गेटिंग नियरली पॉइंट टू पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव नियरली तो इट्स का मतलब आप सही कर रहे हैं इसका मतलब आपका आंसर सही जा रहा है अगर आपका आंसर कैलकुलेशन से बीस आ गया तो इट मीन्स दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग ओके इफ योर आंसर इज टेन ट्वेंटी फिफ्टीन हंड्रेड दैट विल कम्प्लीटली रॉन्ग ओके सो आई थिंक यू वोट और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है बट अभी मैं क्या करता हूँ नाउ आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली सो हाउ टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग ओके सो डिफरेंट डिफरेंट गैसेज यू विल हैव डिफरेंट क्रिटिकल फ्लो रेशियो सपोज वन हैज पॉइंट फाइव वन वन हैज पॉइंट फाइव टू वन हैज पॉइंट नाइन सो डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिकल प्रेशर रेशियो यू आर हैविंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट गैसेज एंड एंड दैट विल डिपेंड ऑन What is the specific heat ratio of different gases? Has that specific different issue? Like I am telling you. Suppose gas one. गैस बी गैस सी ऑल द गैसेज है डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक हीट रेशियो मीन्स सी पी एपोन सी वी सी पी एपोन सी वी सी पी एपोन सी वी मे बी दिस योर वन पॉइंट एट वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट फाइव एंड इफ यू आर पुटिंग वन पॉइंट डिफरेंट वैल्यू तो यू विल गेट डिफरेंट स्पेसिफिक हीट रेशियो सॉरी डिफरेंट स्पेसिफिक प्रेशर रेशियो सो हाउ टू कैलकुलेट योअर पी सी वैन यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर सी पी एपोन सी वी रेशियो मीन्स मीन्स स्पेसिफिक हीट रेशियो सो दिस इज योर फॉर्मुला माइंड This is your formula. P outlet upon P inlet upon two upon K plus one K power K upon K minus one. What typical sa formula hai? Most of the time, bache students jo hain, wo confuse hote rehte hain. Isko kabi yahan pe two lik denge, kabi yahan pe two lik denge, yahan pe K lik denge. Isko K minus one upon two kar denge. You know different kind of possibility iski bana denge. Okay, but please isko remember rakhega, isko yaad rakhega because this kind of questions or okay number of questions can be framed from this particular question and this particular formula. Okay, so now. This is 
is k value is given my dear okay for different different gases different different value k you are having if you are having different different k value definitely p outlet p inlet value also will be different but that will near about 0.5 hamesha wo 0.5 ke near about rahega but different ja sakta hai so now 2 k means 1.8 this also you will get this simple नो प्रॉब्लम ओके चलिए सो इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि जब आपका ये P2 टू अपॉन पी वन यू आर हैविंग एंड दिस इज योर फ्लोरेट सो दिस इज योर पॉइंट फाइव एंड दिस इज योर लाइक पॉइंट फोर एंड दिस इज योर पॉइंट फाइव फोर सो योर क्रिटिकल एंड सब क्रिटिकल विल बी एट दिस पॉइंट नोट पॉइंट नोट एट द पॉइंट पॉइंट फाइव दैट विल बी एट पॉइंट फाइव फोर नाइन समझ गया ना चलिए मतलब क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो से क्रिटिकल फ्लो जो बदलेगा चेंज होगा तो वो इस पॉइंट फाइव फोर से ही चेंज हो जाएगा ना कि पॉइंट फाइव से जनरल हम पॉइंट फाइव से पढ़ते हैं लेकिन वो प्लस माइनस हो सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस समझ रहे ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी दिस इज मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन यू विल सी द ऑप्शन ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर आपको एक या दो आंसर मिल रहे हैं इफ यू आर गेटिंग वन और टू देन यू विल गेट द आंसर प्रोग्रेसिव कैविटी पम्प प्रोग्रेसिव कैविटी पम्प डेफिनेटली यू विल यूज फॉर विस्कस फ्लोड मीन्स मीन्स पी गोज to third second p go to second i think this will be right and this will be right no problem electrical submersible pump electrical submersible pump means gives a high flow rate i told you many time in lectures that is main specification of esp pump is giving high flow rate okay so it means q goes to first it means q goes to first q goes and both both i think abhi bhi mujhe koi satisfaction nahi mila i will go more okay so sucker road pump sucker road pump cannot be used sandy oil ओके गैस लिफ्ट कैन बी यूज इन सैंड ऑयल सो सैंडी ऑयल मीन्स ऑयल के साथ सैंड के पार्टिकल आ रहे हैं तो इट मीन्स गैस क्यू गोज टू फोर एंड सकर रोड पम्प गोज टू थर्ड इट मीन्स एस गोज टू फोर्थ एस गोज टू फोर्थ और इन दिस पर्टिकुलर एस गोज थर्ड आई थिंक दिस विल बी द राइट आंसर तो डी विल बी राइट कुछ भी नहीं करना सिंपल अगर हल्के से देखो मैं आपको बता देता हूं इन आर्टिफिशियल लिफ्ट में बहुत सारी चीजें हैं दैट यू कैन रिमेंबर बट जो मेजर चीज है ना मेजर क्लासिफिकेशन है ना दो मेजर की उसकी मेन जो होता ना कि इसके पास ये एक अच्छा पॉइंट है और उसके अलावा छोटे छोटे चीजें हैं बट दैट इज नॉट सो मच इंपोर्टेंट बट इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ये है क्या ये विस्कस फ्लोर में यूज कर सकता है इसकी मेन स्पेशलाइजेशन है ये हाई फ्लोरेट में यूज कर होता है इसकी ये हाई फ्लोरेट देता है दैट इज ए मेन स्पेसिफिकेशन ओके सकर रोड पम्प सैंडी में बिल्कुल यूज नहीं हो सकता है गैस लिफ्ट में सैंड हो सकता है यही तो इनकी मेन एप्लीकेशन है हाँ यही मुझे नहीं पता तो मेरा आंसर क्या ही निकालूंगा मैं ठीक है नो प्रॉब्लम सो नाउ वी विल सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके दिस इज लाइक 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 पेट्रोकेमिकल काइंड ऑफ बेस्ड क्वेश्चन बट स्टिल आई विल ट्राई कि हाउ कि हाउ वी कैन अटैम्प दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओके सो व्हाट वी विल डिस्कस वी विल सी क्रूड ऑयल फ्रॉम ऑयल सेंट्स कंटेन बीटूमन एंड एसफॉल्ट ओके क्रूड ऑयल एंड लाइक बीटूमन कंटेन सैंड कंटेन बीटूमन एंड एसफॉल्ट मीन्स हैवी हाइड्रोकार्बन यू आर हैविंग लाइक बीटूमन ऑल्सो लाइक एसफॉल्ट ऑल्सो ओके ऑयल सैंड ऑल्सो हैवी हाइड्रोकार्बन ऑयल सैंड लेटेस्ट सैंड इफ यू विल सी रीड ना सो यू विल सी ऑयल सैंड मीन्स हैवी हाइड्रोकार्बन उसमें हाइड्रोकार्बन हैवी ही होता है भाई ठीक है नो प्रॉब्लम इसमें क्या कंटेंट्स है दैट कंटेंट्स बीटूमन एंड एसफॉल्ट एंड दिस क्रूड इज हैवी एंड विस्कस रूम टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर दैट इज वेरी हाई विस्कस ओके एज्यूम वन सच क्रूड ऑयल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला नो प्रॉब्लम हम नहीं जा रहे अभी तक मुझे यह पता चला है कि बहुत विस्कस एंड हैवी फ्रूड हैवी हाइड्रोकार्बन है फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ए पाइपलाइन आई वॉन्ट टू ट्रांसफर दिस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन बट दिस इज वेरी हाईवी डेंसिटी एंड हाई विस्कस माई डियर सो देखते हैं कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं एंड इट शुड बी प्रोसेस फर्दर सो वट आई विल डू सपोज इफ आई वॉन्ट टू ट्रांसफर दिस हाइड्रोकार्बन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बिकॉज इट्स ए वेरी विस्कस सो वट कैन बी द प्रोसेस आई विल यूज बिफोर ट्रांसफरिंग बिफोर ट्रांसफरिंग सो दैट आई विल मेक इट लाइट हाइड्रोकार्बन एंड देन आई कैन ट्रांसफर इजिली ओके सो वट कैन बी द प्रोसेस फर्दर आई विल डू इट शुड बी प्रोसेस आइडेंटिफाई द प्रोसेस विच कैन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन विच कैन हेल्प विच कैन हेल्प इसका मतलब यह है कि कौन इनमें से ऐसा है जो मेरे स्क्रूड ऑयल को ट्रांसफर करने में आसानी दे देगा मतलब इसकी डेंसिटी और विस्कोसिटी को थोड़ा कम कर देगा तो ऐसा कौन सा है जरूरी नहीं है कि मैं सारे ही यूज करूंगा कि विस्ट ब्रेकिंग के बाद यह भी यूज कर लेता हूं यूज करता हूं इनमें से कौन से ऐसे हैं जो मैं यूज कर सकता हूं ऐसा भी है कि यह वाला यूज कर लिया हालांकि यह भी ऑल्सो रिड्यूस सम विस्कोसिटी बट आई एम नॉट यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्रोसेस दिस टाइम ओके सो मैं वो नहीं कह रहा हूं कि कौन कौन 
से यूज करूंगा क्या सिक्वेंस है कि विच काइंड ऑफ प्रोसेस आई कैन यूज ओके इट्स ए एम एस क्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन एम एस क्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन जैसे एम एस क्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन मुझे मिला सो आई वॉज थिंकिंग या स्टूडेंट्स वॉज थिंकिंग कि डेफिनेटली मोर देन वन ऑप्शन विल बी करेक्ट है हालांकि वो जरूरी नहीं होता है बट गेट में आएगा तो ज्यादातर एक से ज्यादा होगा ही होगा ठीक है चलिए सो नाउ सिंपल थिंग दैट वी विल सी द ऑल द लाइक ऑल द प्रोसेस डेफिनेशन ओके आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की करके लाया हूं तो आप लोग देखोगे व्हाट अबाउट द ड्राइंग ड्राइंग मीन्स ड्राइंग मीन्स यू आर ड्राई समथिंग मतलब आप उसको और गाढ़ा कर रहे हो यू आर मेकिंग दैट मोर विस्कस इफ यू आर लाइक अगर किसी को आप सुखा रहे हो ड्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लिक्विड पार्टिकल्स यू आर रिमूविंग फ्रॉम देयर इट मीन्स यू आर मेकिंग हार्डर एंड हार्डर और विस्कस एंड विस्कस so is that make is that possible to transfer that particular uh, viscous fluid after process of drying no you will see what about the meaning of drying drying is a common unit operation used to reduce the level of the water but i want to increase the water level so that this will be less viscous and can transfer from one point to another point easily okay next point my dear what about the whisk breaking whisk breaking is a mild thermal cracking process to reduce your viscosity so definitely uh, we can use this particular option we can use this particular uh, unit or operation to make less viscous my sandy oil that contain bitumen and asphalt okay no problem so i think this will be your right answer to hum log whisk breaking mera usko halka sa viscous se kam kar dega jisse mera aasani se that can flow easily okay no problem next point is that sir what about the cooking process okay cooking process that is also oil refining unit that can But your residual oil from vacuum distillation column into low molecular weight hydrocarbon and gases. Okay, means he is saying that that can convert your high molecular weight hydrocarbon can break into the lighter molecular hydrocarbons, and that can you can transfer this uh, oil sand easily uh, because that is uh, just breaking down very in very low molecular weight means low density and low viscosity. So I, I think this also will be your right. Right option. Okay, now what about the hydro treating, my dear? Hydro treating, just read this particular line. आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये भी ऑप्शन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. The hydrogen react with the hydrocarbon. Okay, in this particular treatment or unit operation, we will inject hydrogen into the hydrocarbon, and that hydrogen react with the hydrocarbon and remove some more like like toxic compound. That is your sulfur, and that is your nitrogen, and in Tom sulfur will remove in in the form of H2S and nitrogen will remove in the form of ammonia and and remove and like saturating olefin and uh, like hydro like aromatics also. So these are some like toxic or like these unimportant compounds you are removing. So definitely some property will change of your fluid whatever you want to transfer means viscosity kind of also यहाँ पे change हो सकता है. ठीक है आगे देखते हैं. Okay आगे देखते हैं अभी confirm नहीं हुई बात मेरी आगे देखते हैं. Typically there is also a small amount of hydrocarbon cracking in this particular process very small kind of hydro cracking process will be there that will convert into the liquid or sorry less molecular weight hydrocarbon that is ethane methane propane aur yahi to main chahta tha yahi to isme bhi hota tha yahi main chahta tha aur agar ye mera ye kaam karke de dega to iska matlab main isko bhi process mein le sakta hu i can also take this process before transporting this particular viscous hydrocarbon or oil sand okay no problem isko bhi dekh lete hain the operating process of any hydro treating unit is elevated to reduce that amount of coke and lay down of the catalyst what about the catalyst we are using in this particular hydro treating so the coking will be accumulate on this particular catalyst or that will remove your coke and definitely coke because of removing of coke you will see the viscosity of the hydrocarbon or oil sand also will reduce so iska matlab main isko bhi apne kaam mein ले सकता हूं तो नाउ यू विल सी द राइट ऑप्शन विल बी बी सी डी ड्राइंग तो कभी होगा ही नहीं बात समझ रहे आई थिंक दिस विल बी राइट ऑप्शन एंड नाउ वी विल सी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तो ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए मेहनत करके लाए हैं यार थोड़ा अप्रिशिएट आप कर सकते हैं ठीक है इफ यू वांट नो प्रॉब्लम वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके चलिए सो द क्वेश्चन नंबर फाइव वी विल सी द क्वेश्चन नंबर फाइव इट्स ए वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर ओके नाउ ही इज टेलिंग अस प्रोडक्टिविटी ओके अभी मैंने बताया ना आप लोगों को कि मैं चार पार्ट में डिवाइड करता हूं अपने प्रोडक्टिविटी के क्वेश्चन जिसमें पीडब्ल्यू एफ एंड क्यू सो दिस इज द 
first type of question mean i will calculate pi and i will use pi to calculate another flow rate at different pwf okay now we will see the productivity test conduct on a crude oil well indicates a stabilized flow rate that is over 150 stb per day water free oil product production no problem and the bottom oil pressure is given no problem it means what he is given it means he is given p reservoir and he is given pwf and he is given flow rate flow rate is given that is your 150 unit of 1 stb per day no problem. problem and pwf is given i think 935 in psig okay and p reservoir is what p reservoir is what p reservoir is what 1250 12 1250 when the well has been shut in for 24 hour so well bow bottom hole pressure will be equal to the p reservoir so that p reservoir is given 12250 psig or examiner itna seedha hota hai na kai bar wo isme trap dal sakta tha examiner can put some traps in this particular questions but he is not adding why mujhe nahi pata wo chahta hai ki bachcho ko aasan question mile हो सकता है लेकिन दैट एग्जामिनर कैन एड सम ट्रैप्स अभी बता देता हूं क्या ऐड कर सकता था और अगर वो ऐड करता तो क्या होता वो भी बता देता हूं ठीक है चलिए सो व्हाट ही इज आस्किंग एब्सोल्यूट ओपन फ्लो पोटेंशियल आई वांट टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट ओपन फ्लो पोटेंशियल मींस दैट इज योर फ्लो रेट ही इज आस्किंग एंड फ्लो रेट इज बी दैट विल बी योर मैक्सिमम ओके एब्सोल्यूट फ्लो पोटेंशियल आइदर ही इज आस्किंग क्यू मैक्स ही इज आस्किंग और और ही इज आस्किंग वेल डिलीवरेबिलिटी मींस मैक्सिमम वेल डिलीवरेबिलिटी दैट विल बी योर क्यू मैक्स सभी का मतलब क्यू मैक्स से होता है ठीक है चलिए सो नाउ व्हाट आई विल डू आई विल यूज माय दिस पर्टिकुलर आई विल टेल यू दिस इज योर ग्राफ एंड नाउ वी विल सी व्हाट आई एम इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ठीक है तो हालांकि बहुत सिंपल है बट मैं इसमें टाइम ले रहा हूँ पता नहीं क्यों क्योंकि मे बी किसी को समझ में आ जाए कुछ ठीक है तो पी रिजर्वर इज गिवन दैट इज वन फाइव वन टू फाइव जीरो एंड लाइक पी डब्ल्यू एफ इज दिस इज ग्राफ बिटवीन ऑफ पी डब्ल्यू एफ प्रोडक्टिविटी ग्राफ पी डब्ल्यू एफ एंड लाइक बीन बिटवीन ऑफ क्यू एंड दिस इज योर क्यू मैक्सिमम एंड दिस इज योर पी रिजर्व और इसमें जो बढ़ेगा घटेगा वो दैट विल बी और पी डब्ल्यू एफ ओके नो प्रॉब्लम तो पी डब्ल्यू एफ सपोज इस नाइन थ्री फाइव एंड क्रोस्पॉन्डिंग टू दिस यू एल यू विल गेट दिस पर्टिकुलर फ्लो रेट वन फिफ्टी एंड ही इज आस्किंग वॉट ही इज आस्किंग दिस प्रेसर वैल्यू क्यू मैक्स एंड डेफिनेटली पी डब्ल्यू एफ एट दिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट विल बी जीरो पी एस आई जी नोट ए जी दैट समझ रहे हो यही पर ट्रैप को डाल सकता था ठीक है कुछ नहीं करना सो आई विल कैलकुलेट पी आई आई विल कैलकुलेट पी आई पी आई इक्वल टू और जे इक्वल टू फ्लो रेट अपॉन डेल्टा पी डेल्टा पी मीन्स रिजर्व और माइनस पी डब्ल्यू एफ डिफरेंस नो प्रॉब्लम फ्लो रेट इज वन फिफ्टी एंड पी रिजर्व और यू नो वेरी वेल वन टू फाइव डबल वन टू फाइव जीरो अपॉन नाइन थ्री फाइव एंड यू विल गेट योअर आंसर यू विल गेट योअर आंसर क्या क्या वन टू फाइव जीरो माइनस थ्री नाइन फाइव ओके एंड वन फाइव जीरो डिवाइड बाई दिस यू विल गेट योअर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स दैट इज पॉइंट फोर सेवन सिक्स ओके यूनिट विल बी यू कैन से राइट एस टी बी पर डे एस टी बी पर डे अपॉन पी एस आई जी नो प्रॉब्लम नाउ आई विल कैलकुलेट मैक्सिमम फ्लो रेट अगेन आई एम यूजिंग जे आई विल टेक ए डिफरेंट कलर ओके आई विल टेक ए ब्लू कलर अगेन यू कैन से द जे जे इक्वल टू वॉट इज द फ्लो रेट ऑफ मैक्सिमम माई डियर एंड फोर मैक्सिमम दिस योर पी रिजर्व माइनस फोर मैक्सिमम फ्लो रेट पी रिजर्व पी डब्ल्यू एफ विल बी वॉट जीरो पी डब्ल्यू एफ विल बी वॉट जीरो एंड आई नो दिस टाइम दिस वैल्यू आई नो दिस वैल्यू दिस टाइम ऑल्सो आई नो दिस वैल्यू दिस टाइम एंड आई कैन कैलकुलेट क्यू मैक्सिमम सो कैन आई वैल्यू यूज दिस पर्टिकुलर वैल्यू फोर सेवन सिक्स इक्वल टू दैट इज योअर क्यू मैक्सिमम अपॉन पी रिजर्व इज वॉट पी रिजर्व इज वॉट पी रिजर्व माई ब्रो वन टू फाइव जीरो माइनस जीरो तो मल्टीप्लाई बाई दिस ओके पॉइंट फोर सेवन सिक्स मल्टीप्लाई वन टू फाइव जीरो तो यू विल गेट योर मैक्सिमम फ्लो रेट वैल्यू क्यू मैक्सिमम इक्वल टू फाइव नाइन फाइव यूनिट सेम एस टी बी पर डे ओके अगर वो मुझे यहां पर ट्रैप देता तो मैं क्या करता अगर ट्रैप कैन बी गिवन लाइक दैट कि द क्वेश्चन विल बी इन पी एस आई ए पी एस आई ए तो पहले तो इसका आंसर चेक कर लेते वी विल सी द आंसर फर्स्ट ओके लाइक फाइव नाइन फाइव फाइव नाइन या दिस विल बी इन मिडल ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज नो प्रॉब्लम सो नाउ इफ ही इज गिवन द लाइक सम ट्रैप ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो ही इज गिवन पॉइंट पी एस आई ए नॉट पी एस आई जी सो मैं क्या करता ये प्रोसेस मेरा सेम रहता तो दिस टाइम आई विल नॉट पुट जीरो दिस टाइम आई विल पुट फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई जी सॉरी पी एस आई ए सो वट यू विल सी यू विल यू विल सब्जेक्ट फोर्टीन पॉइंट सेवन एंड मल्टीप्लाई दिस तो यू विल गेट अ डिफरेंट आंसर सो पी एस आई गिवन है सो योवर प्रेसर विल बी योवर प्रेसर विल बी लाइक 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 
your uh, maximum flow rate will be at 0 psi g and uh, if the pressure is given psi a so you will get maximum flow rate that will be your 14.7 psi a ye yaad rakh lena because i you, you know you must know that particular thing 0 psi g equal to 14.7 psi a okay chaliye I think you got it. Simple thing was, I didn't have to explain it much, I didn't have to explain it much, but no issue. Now we will see the next question, Mike. Right? Okay, so question you can say, a tubing with an inner diameter of 2.259 inches deliver oil from a well at the rate of this 1000 barrel per day and the API of this particular oil is 40 and viscosity of this particular oil is 1.2 centivoids. Okay, and respectively, okay. Now, the tubing makes an angle 15 degree with the vertical okay vertical he is talking about no problem assuming a fanning friction factor that is 0 0.006 the pressure drop over the length of 1000 feet tubing is it's a very very important kind of questions Why? Because this question se aapke kafi doubt clear hone wale hain okay because because of this particular question you, your doubts lot of doubts can be clear okay so now i will make the picture of this particular tubing my dear okay the tubing is what okay, suppose this is your tubing and the angle of this particular tubing makes your 15 degree angle from the vertical agar wo mujhe horizontal se deta to kuch aur baat hoti agar wo vertical se de raha hai to kuch aur baat hogi baat samajh rahe hain theek hai so now the question you will see and the length of this particular length of this particular tubing is 1000 1000 feet is given okay no problem and the pressure drop i want to calculate in psi remember in psi okay no problem and and uh, the inner diameter also given the inner diameter also given you can say that you were given 2.259 okay unit will be in inches okay no problem okay no problem so what i will discuss here flow rate is also given and some more data you are having okay so just tell me agar mera yahan se koi fluid andar jata hai samajhna baat samajhna listen if your pipe pipe is moving like that if your pipe is lying horizontal so whatever the pressure drop you are having from this point to this point that based on the, the that, that that will be your based on the like friction pressure drop only because yahan pe koi mera vertical well nahi hai usko mujhe fluid ko uthana nahi pad raha hai there is no need to uplift the fluid in this particular uh, situation only the pressure drop will be just friction factor just friction factor and in this particular question if the fluid is moving upward direction so i have to uplift i have to uplift that particular fluid also it means potential drops may be there okay means mujhe isko uthane mein jitna energy lagega that is rho gh that also you consider in potential drop like uh, pressure drop or friction factor to yahan pe lag hi raha hoga aur jaise mujhe yahan pe data given hai us hisab se mujhe lag raha hai ki friction factor ka mujhe use karna hoga because i have this particular फ्रिक्शन फैक्टर कोफिशियंट अगर मेरे पास कई बार इस क्वेश्चन में जो कि फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी अगर कई बार फ्रिक्शन फैक्टर से रिलेटेड कोई डेटा नहीं गिवन है तो दैट आई विल नॉट कंसीडर दैट पर्टिकुलर फ्रिक्शन फैक्टर आई विल कंसीडर ओनली द पोटेंशियल प्रेशर ड्रॉप बिकॉज़ दैट इज अ मेजर प्रेशर ड्रॉप ओके यहां पे मेजर प्रेशर ड्रॉप वही होगा ठीक है जैसे हम लोग वेल को वर्टिकल रखते हैं तो अगर मैं वेल को उठाने की बात करूं तो कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है मान लो सपोज ये 500 psi है और मैंने इसको उठाया उठाने के बाद मैं इसको यहां तक लेके चला गया तो यहां पे मुझे जो प्रेशर मिलेगा दैट ओनली यू आर गेटिंग 200 सो द 300 प्रेशर ड्रॉप 300 प्रेशर ड्रॉप एंड कैन बी ड्रॉप्ड कैन बी बिकॉज़ ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट your potential drop means rho gh and small part of this 300 will be because of your uh, will be because of your what your your what like friction pressure okay friction pressure that will be only 1020 and 290 major part will be of potential drop okay but yahan pe thoda tilt hai no problem we will see we will manage थोड़ा यूनिट का भी ध्यान रखेंगे यहां पे इसलिए आराम से क्वेश्चन को कराऊंगा ठीक है तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आई एम राइटिंग टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आई एम राइटिंग दैट विल बी योर रो जी एच ओके नो प्रॉब्लम प्लस प्लस फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप फार्मूला यू आर हैविंग यू नो वेरी वेल आई ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर फार्मूला सो दैट इज योर व्हाट मोडी फ्रिक्शन फैक्टर रो वी स्क्वायर एल अपॉन 2 डी जी this is the formula no problem but he is given fanning friction factor but in this formula 
मोडी फ्रिक्शन फैक्टर आई हैव रिटर्न सो देखते हैं क्या कर सकते हैं नो प्रॉब्लम सो नाउ वट आई विल डिस्कस माई डियर वट आई विल डिस्कस सो आई विल टेल यू कि सर आई वॉन्ट टू कैलकुलेट इन दिस प्रेसर ड्रॉप इन पी एस आई मीन्स मीन्स वॉट पी एस आई ओके मीन्स वॉट पाउंड पर इंच स्क्वायर ओके सो ये कुछ ऐसा ही हो गया क्या ये कुछ ऐसा ही हो गया क्या जैसा लाइक दिस इज लाइक सेम लाइक किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ओके दिस इज ऑल्सो ए प्रेसर ओके दिस इज नॉट लाइक दैट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके बट आई टोल्ड यू इफ यू आर यूजिंग न्यूटन एंड डाइन इट मीन्स यू विल यूज जी इफ यू आर नॉट मल्टीप्लाई बाय जी तो दैट विल बी योर दैट विल बी योर दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला तो नाउ यू विल सी सपोज इफ यू आर नॉट कंसिडर जी सो वॉट हैपन रो मीन्स वॉट रो मीन्स रो मीन्स सपोज किलोग्राम पर मीटर क्यू ओके इन 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 फिट पर पाउंड यू कैन राइट पाउंड पर फिट क्यूब मल्टीप्लाई बाय फिट सो यू विल सी पाउंड पर फिट स्क्वायर एंड आई विल कन्वर्ट फिट स्क्वायर इंटू इंच तो पाउंड पर इंच स्क्वायर सो इट मीन्स देर इज ए नो नीड ऑफ जी देर इज ए नो नीड ऑफ जी तो आई विल राइट रो एंड रो एंड एच ओनली बट रो एंड एच इज विल बी वेन दिस पाइप इज योर वर्टिकल बट दिस इज नॉट द वर्टिकल दैट मीन्स आई विल यूज ओनली ओनली आई विल यूज सम मोर पॉइंट मीन्स सपोज आई विल आई वॉन्ट टू कैलकुलेट वॉट आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस डेल जेड So this del z means you can write cos 15 cos 15 equal to you know base upon hypotenuse base upon hypotenuse means 1000 so 1000 cos 15 इक्वल टू डेल जेड दिस हाइट आई वॉन्ट टू कैलकुलेट ओके इफ ये अगर मुझे ये दे देता 15 देन आई विल राइट हेयर साइन 15 तो ध्यान रखना कि वर्टिकल से एंगल दिया है या फिर मुझे वर्टिकल से एंगल दिया है या फिर मुझे मेक्स एंड वर्टिकल ओके या होरिजेंटल से दिया है दैट आई हैव टू कंसिडर ओके सो नाउ आई विल राइट एच मीन्स आई विल नोट एच आई विल नोट सी दिस एच आई विल सी द हाइट सो दिस टोटल हाइट हाउ मच हाइट आई हैव टू अपलिफ्ट द हाइड्रोकार्बन This one thousand note note. I have to uplift this only del z this height. Okay, this height will be what h will be. You can say h h cos theta means fifty. Okay, so now I will put I will put everything with unit. Density is what density is what forty degree API gravity. Forty degree API gravity. So can I convert into the uh, specific uh, specific gravity? Yes. API gravity forty equal to one forty one point five specific gravity equal minus one thirty one thirty like one thirty one point five. Simple simple चीजें हैं. Okay. And one thirty one point five. And uh, now I will divide by this. I will divide by this like this. One forty one point five divided by this. So you will get specific gravity. You are having point eight two five zero. okay and if you convert into it will it you can convert into pound per feet cube pound per feet cube so you can multiply 62.4 so this will convert into is a density of the fluid in pound per feet cube ye conversion aapko pata hone chahiye ungliyon pe aapke hone chahiye ye sab ho jaye dimag nahi lagna chahiye itne dimag mein aapke aa jane chahiye 51.48 pound per feet cube this is your density और इसलिए मैंने पाउंड पर फिट क्यों मैं क्यों बदला बिकॉज मुझे सब कुछ पाउंड में दिख रहा है तो मैंने उसमें बदल दिया देख लेंगे बाद में जो भी होगा ठीक है तो दैट इज योर 51 वन दैट इज योर वोट फिफ्टी ओके इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ठीक है दैट इज योर 51 51.48 एंड दिस इज यूनिट विल बी पाउंड पर फिट क्यूब मल्टीप्लाई एच दैट इज योर वन ओके दैट इज योर वन ओके दैट इज योर वन एंड कोस कोस थीटा मीन्स फिफ्टीन ओके सो आई व्हाट आई हैव टू राइट हेयर हेयर आई हैव टू राइट डेल जेड वर्टिकल हाइट डेल जेड इक्वल टू एच कोस्टेटा और एल कोस्टेटा यू कैन राइट एल यू कैन राइट नो प्रॉब्लम यू कैन राइट एल दैट इज योर 1000 दैट इज योर 1000 ओके ओके दिस इज यू कैन राइट एल चलिए सो आई थिंक दिस इज द प्रेशर ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल प्रेशर ड्रॉप नाउ वी विल टॉक अबाउट एंड दिस यूनिट विल बी व्हाट फिट तो फिट विल बी फिट कट आउट तो पाउंड पर फिट स्क्वायर ओके इट मींस प्रेशर काइंड ऑफ यूनिट यू आर हैविंग प्रेशर काइंड ऑफ यूनिट वी विल कन्वर्ट लेटर पाउंड पर इंच स्क्वायर बट now we will writing here pound per feet square plus fm i don't know sir fm i know ff value ff value is what 0.002 okay and uh, i know that moody friction equal to 4 multiply by of fanning friction okay fanning sorry fanning friction so i will multiply by so 0.6 and multiply by 4 so it will be your moody friction तो कैन आई राइट लाइक दैट कि फोर फैनिंग फ्रिक्शन रो वी स्क्वायर इंटू एल अपॉन टू डी जी 
no problem so i will completely calculate first this okay so this will be 1000 multiply cos 15 okay and multiply 15.48 okay no problem so delta p equal to 4 9 7 2 5 8.8 okay 6 pound per feet square no problem okay now i will put ff value no problem i have the density uh, di diameter i know the j g value also okay and uh, uh, i know the l value also 1000 i know the density also can i know the uh, velocity of this particular uh, pipeline can i know the velocity okay we will see we will see velocity we will see velocity means sir velocity means sir this is the fluid how much the fluid is flowing okay means velocity means what is the flow rate and what is the area flow rate i know 1000 1000 barrel per day 1000 barrel per day and what about the area area means pi by 4 pi by 4 4 i am writing here and d square okay so can i calculate this velocity in in feet per second not meter per second because everything is running in feet pound vagera, vagera. so now, now i will write in feet per second no problem so what i will route what i will writing area area i will write pound pi by 4 d square okay i will i will calculate area separately so that you will not get confused pi by 4 d means 2.2 something i think 2.259 huh? inches okay 2.259 inches square so you will see 2.259 multiply 2.259 okay and uh, multiply by pi and divide by 4 you will get this area okay and if i'm dividing by uh, like uh, 12 and 12 so you will get this area in feet square so now i will divide by 144 so your area is you are getting area you are getting 0 0.0278 feet square this is your area you are having okay so now i will convert barrel into feet cube fit cube okay so i will multiply 5.615 so it will convert now it will convert now in in fit square okay fit cube okay because barrel is volume and fit cube is volume so days i will convert into the second days convert into the second in 20 in day 24 hour and in one hour there is just 360 100 36 double zero hundred double zero second okay so now if i'm dividing by area now if i'm this is your vote fit cube per second i am dividing by area this is your 0 0.0 278 and unit will be what unit fit is square okay so now you will see unit fit is square fit is fit cube cut the fit and second is remaining the velocity value you are getting okay so 1000 multiply 5.615 uh, okay and uh, divide by divide by 0 0.02 seven eight okay and divide by 24 okay and divide by three six double zero so you will get velocity 2.337 feet per second this is the velocity you are having okay no problem okay so now we will see uh, now you can see my dear keep plus okay plus so now i am writing all the value for ff value i know very well 0 0.006 and density i know so density is what density is what uh, i think density is what no uh, yes you can see that 51.48 okay 51.48 and velocity is you can say velocity is you can say that is your 2.33 okay i am writing 2.33 square okay and uh, uh, length is what length is what yes 1000 no problem and uh, 1000 uh, yes uh, is 1000 no? yes no problem and divide by 2 d means diameter is what 2.259 and 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 uh, the g value is what in g value i know very well 9.8 meter per second but in feet per second is what if you convert fit in meter to feet so you will multiply 3.28 so it will be your 30 1.17 i think okay you can multiply i i don't know whatever the value you can multiply okay i will do the multiplication okay no problem 
नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाई थ्री पॉइंट टू एट ओके तो इट विल बी थर्टी टू पॉइंट समथिंग ना इट विल बी थर्टी थर्टी टू पॉइंट वन फोर ओके और यू कैन से वन फोर हाई यू कैन से वन फोर एंड यूनिट विल बी फिट पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड विल बी दिस साइड नो प्रॉब्लम ओके ओके सो नाउ व्हाट आई विल डू आई विल कट ऑल द यूनिट्स आई विल सी द यूनिट यूनिट लाइक इक्वलाइजेशन आई विल डू एंड देन आई विल सी कि उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग ठीक है चलिए सो नाउ आई विल सी दिस 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 यूनिट इज पाउंड पर फिट स्क्वायर एंड दिस इसकी यूनिट क्या बन के आती है वो चीज देख लेते हैं ठीक है तो आई मैं यहाँ पे ये चीजें करता हूँ इसी कोई यूनिट नहीं है इसी कोई यूनिट नहीं है इसकी यूनिट है फिफ्टीन वन पॉइंट लाइक लाइक दैट विल बी योर पाउंड फॉर फिट क्यूब ओके ओके मल्टीप्लीकेशन डायमीटर स्क्वायर दिस इज योर वॉट सॉरी विलोसिटी स्क्वायर विलोसिटी फिट पर सेकेंड आई हैव कैलकुलेटेड सो इट विल बी योर स्क्वायर तो फिट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर नो प्रॉब्लम मल्टीप्लीकेशन दिस इज वॉट लेंथ लेंथ इज ऑल्सो फिट ओके नो प्रॉब्लम दिस टू इज ऑफ द फॉर्मूला एंड डी इज वॉट डायमीटर ओके डायमीटर इफ आई एम टेकिंग इन फिट डेफिनेटली डायमीटर शुड आई विल टेक फिट सो इफ आई एम टेकिंग फिट ओके सपोज दिस इज योर फिट बट अभी मैंने जो वैल्यू रखी है वो इंच पर ले रखी है बट मैं फिट बदल दूंगा एंड दिस इज जी जी वैल्यू फिट पर सेकंड स्क्वायर तो दिस इज योर फिट पर सेकंड स्क्वायर सो लेट सी कि आपका फॉर्मूला क्या बन के आता है क्योंकि ये प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला है तो डेफिनेटली यूनिट शुड बी ए प्रेशर वैल्यू ओके सो नाउ वट आई विल डू आई विल कट द यूनिट्स ओके आई विल कट द यूनिट्स लाइक लाइक फिट क्यूब फिट क्यूब कट सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर कट पाउंड पर फिट स्क्वायर वैल्यू यू आर गेटिंग when when you are putting diameter value in feet so i will put the diameter value in feet so 2.259 divide by 12 so you will get my dear 0.18825 okay no problem so now your value of this particular delta p will be this plus this so i will calculate this okay then i will add no problem 4 into 0.006 multiply 51.48 multiply 2.2 2.33 multiply 2.33 or uh, like multiply 1000 okay divide by 2 okay and divide by 0.18825 0.18825 okay and divide by 32.14 okay so your answer your answer you will get this answer you will get 55 4.3 means total pressure drop will be this plus this answer will be you are getting 55 point three point yeah three मान लो इतना मान लो unit will be pound per feet square pound per feet square I am adding these two value 49.72 and uh, 5.86 okay 5.86 or uh, your answer will be 50 28.0.167 unit will be pound per feet square. This pressure drop you will having, but answer should asking pound per inch square. So I will convert pound per a pound square in feet square into inch square. So I will divide by 144. Okay, so I will do 50.28. Okay, 0.167 divide 144. Okay. and uh, yes so your answer will be pressure difference will be 349.16 psi pound per inch square so this will be your right answer okay this will be your right answer so simple simple question tha okay theek hai to hum logo ne cheeze dekh li hai so you will see the right answer 340 to 360 the middle range of this particular answer okay so now we will see the right answer is this okay chaliye so bahut bada ek ajeeb sa question tha bada to nahi tha could complicate this is not the complicated but our calculation wise thoda zyada tha kyun kyunki usne mujhse ye bhi nikalwa liya usne mujhse like like this modding friction factor bhi nikalwa liya okay mujhse usne diameter bhi nikalwa liya to you know isne mujhse isne isse vertical bhi nahi kiya isne kafi cheeze add kar di isne vertical karta thoda aasan har cheez mein aasan ho sakta tha theek hai chaliye no problem आंसर हो गया हमारा चलिए दिस क्वेश्चन दिस इज देखने में बड़ा लगता था बच्चों ने छोड़ भी दिया पता नहीं क्या बोला है बट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है तो वी विल सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ड्यूरिंग ए ड्रिलिंग ए वेल इज डैमेज आउट टू ए रेडियल डिस्टेंस ऑफ फाइट फाइव फीट ओके ऐसा कुछ वेल है मैं कुछ इसका एक पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ तो सपोज वट हैपन दिस इज योर लाइक वेल बो इसका थोड़ा पिक्चर में थोड़ा बड़े बड़े पॉइंट से बनाता हूँ ओके इससे इससे नहीं इससे बनाता हूँ ठीक है दिस इज योर लाइक लाइक वेल बोर ओके एंड दिस वेल बोर इज डैमेज टिल फाइव फिट टिल फाइव फिट ओके नो प्रॉब्लम ओके नाउ यू विल सी डैमेज रेड फाइव फिट फ्रॉम द पेरीफेयर periphery of the well bore that the permeability within the damage zone is reduced by 1 by 
ओके वन बाय मीन्स सपोज देर इज ए परमेबिलिटी इज के सो देर इज दिस डैमेज जोन परमेबिलिटी लिसन दिस डैमेज जोन परमेबिलिटी इज के बाय फिफ्टी ओके नो प्रॉब्लम चलिए क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं यू विल सी इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑफ द अनडेमेज जोन ओके इफेक्टिवली बढ़ बढ़े आफ्टर कंप्लीस द वेल इज स्टिमुलेटेड सो दैट द परमेबिलिटी आउट टू ए रेडियल डिस्टेंस इज फिफ्टीन फिट फ्रॉम द पेरीफेरी पेरीफेरी मीन्स समझ रहे हो कि ही इज टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द दिस पॉइंट दिस पॉइंट नॉट रेडियल रेडियस ऑफ द वेल बोर नॉट द वेल बोर फ्रॉम द द डिस्टेंस इज मेजरिंग फ्रॉम द वेल बोर डिस्टेंस फ्रॉम द वेल बोर वेल बोर वॉल नॉट द सेंटर ऑफ द वेल बोर ओके चलिए सो ही इज टेलिंग मी कि सपोज आफ्टर द आफ्टर ड्यूरिंग ड्रिलिंग और लाइक ड्रिलिंग काइंड ऑफ प्रोसेस यूवर वेल बोर हैज बीन डैमेज टिल दिस पर्टिकुलर डेप्थ and the permeability at this damage zone is k by 50 and k is reserve over permeability ठीक है उसका वन बाय पचास कम प्रोबेबिलिटी हो चुका है हमारा फिर वेलबोर कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टिमुलेशन का प्रोसेस कर दिया और वो जो प्रोसेस के दौरान क्या हुआ कि उस टाइम पे मेरा जो स्टिमुलेशन प्रोसेस हुआ वो दैट इज आई हैव डिड वन लाइक फिफ्टीन फिट ओके एंड इन दैट केस द परमेबिलिटी आई हैव स्टिमुलेटेड परमेबिलिटी इंक्रीज बिकॉज ऑफ वेल स्टिमुलेशन फ्रॉम द पेरीफर ऑफ द वेल बोर इंक्रीज द ट्वेंटी टाइम्स ऑफ द परमिटी ऑफ द अनडेमेज जोन मीन ओके मीन्स ट्वेंटी टाइम इंक्रीज कर दिया मीन्स के इज नाउ ट्वेंटी टाइम्स दिस टाइम ओके इनिशियली के तो नाउ इंक्रीजिंग ट्वेंटी टाइम्स ओके नो प्रॉब्लम चलिए सो ही इज टेलिंग अस कि दिस इज द जनरल फॉर्मूला दैट स्टेबलाइज इक्वेशन इन फ्लो इक्वेशन ओके नॉर्मल इक्वेशन एंड पी इज इफेक्टिव रिजर्व प्रेशर पी डब्ल्यू एफ वेल बोटम होल प्रेशर क्यू इज ए फ्लो रेट के इज एवरेज प्रॉब्लिटी एच इज थिकनेस ऑफ दिस इज दिस बला 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 ओके तो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन अब अब उसने मुझे एक डेटा और दे दिया सो नाउ ही इज गिवन सम डेटा ऑल्सो आर डब्ल्यू पॉइंट फाइव फिट आर ई फाइव हंड्रेड फिट ओके मुझे रिजर्व का रेडियस पांच दे दिया और आर डब्ल्यू मुझे पॉइंट फाइव फिट दे दिया ठीक है बहुत बढ़िया बात है तो उसने मुझे बताया इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ठीक है मुझे प्रोडक्टिविटी इंडेक्स बताना है कि कितना इंक्रीज हुआ होगा ये बात आप ध्यान से समझिएगा सपोज आपका वेलबोर डैमेज हो गया था वेलबोर डैमेज होने के बाद पांच फिट तक आपका वेलबोर डैमेज हो गया उसकी डैमेज जोन की परमिबिलिटी आपकी के बाय पचास हो गई है पहले परमिबिलिटी आपकी नॉर्मल रिजर्वर जोन की पचास के थी ठीक है अब उस टाइम पे आपकी परमिबिलिटी पी आई प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्या है ठीक है तो पी आई अन स्टिमुलेटेड जोन जब आपका स्टिमुलेशन नहीं हुआ था ठीक है चलिए उसके बाद आपने स्टिमुलेशन कर दिया है उसके बाद आपने स्टिमुलेशन कर दिया है और वो थोड़ा ज़्यादा दूर तक किया है और उसकी जो लेंथ है दैट इज योअर 15 फीट और उसका जो परमिटी इंक्रीज की है आपने वो 20 टाइम्स इंक्रीज कर दी है और दैट पी आई इज कोल्ड योअर स्टिमुलेटेड पी आई तो डेफिनेटली दिस पी आई इज ग्रेटर दैन एज कम्पेयर टू दिस है ना तो वो कितने गुना ज़्यादा है और कितना इसका प्रोडक्टिविटी दोनों का रेशियो है दैट आई हैव टू फाइंड आउट ओके नो प्रॉब्लम सो वही मुझे फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है वही मुझे यहाँ पे देखना है तो जस्ट टेल मी वन थिंग चल टेल मी वन थिंग इफ आई एम टेलिंग यू दिस प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इसको इस इस वाले फॉर्मूले से देखिए नाउ यू विल सी दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला उसने कहा ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए उसने दे दिया साफ साफ ठीक है और उसने यहाँ पर बोला कि देर इज ए सेमी स्टडी स्टेट कंडीशन इट मीन्स देर इज ए वन पॉइंट वन फाइव ऑल्सो उसने इंट्रोड्यूस किया है जो हमने रिजर्व में काफ़ी बार पढ़ा भी हुआ है ठीक है सो मुझे आई नो द पी आई और प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इक्वल टू जे एंड जे इक्वल टू फ्लोरेट अपोन डेल्टा पी ओके सो फ्लोरेट अपोन डेल्टा पी फैम राइटिंग सो एवरी डेटा इज यूर गोइंग दिस साइड ओके एवरी डेटा इज गोइंग दिस साइड सो यू कैन राइट टू पाई के ई एच ओके ओके अपोन म्यू ओके एंड नाउ यू विल सी दिस 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 फैक्टर विल बी गोइंग डाउनवर्स ओके दिस फैक्टर विल बी गोइंग डाउनवर्स आर ई अपोन आर डब्ल्यू माइनस वन बाय टू प्लस एस बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है प्यार से जस्ट देख लीजिए दो मिनट के लिए ठीक है सपोज दिस पी आई एम टॉकिंग अबाउट अन स्टिमुलेटेड जोन मीन इनिशियल कंडीशन वैन योर वेल बोर इज डैमेज अन स्टिमुलेटेड जोन इट मीन्स इट मीन्स द स्किन टू के इज नो प्रॉब्लम लाइक दिस फैक्टर दिस फैक्टर इज फॉर अन स्टिमुलेटेड जोन स्किन फैक्टर विच हाई डैमेज जोन ओके 
now if i'm talking about listen pi for stimulated j means q upon del p so everything will be suppose same i'm writing k e h upon mu ln r e upon r w minus 1 by 2 plus skin so skin is will be different this time okay so if i'm dividing this dividing by this pi unstimulated upon pi stimulated so this will be your all the values cut it out the value will be your what ln r a upon r w so unstimulated na so unstimulated to up upside you will get stimulated this is your stimulated to upside you will get sorry a downward you will get unstimulated okay so reverse ho jayega yahan pe to abhi main aapko solution dikha deta hu so you will see four damage suppose i am telling you suppose uh, uh, suppose hum log kya karte hain ki ye skin ki value bhi nikal lete hain four damage zone or four undamaged zone four damaged zone or four stimulated zone okay so now what i will do for damage zone if i am calculated the skin value so skin value k upon k s minus 1 r damage upon r w k upon k s is what k upon k s is what means initially k upon k s okay so now i will what i this your what this your what uh, like uh, like uh, this your k s equal to k upon k 50 matlab इसके डैमेज जोन परमेबिलिटी नॉर्मल का 50 वा परसेंट है हिस्सा है तो इट मींस के अपॉन के एस इक्वल टू के अपॉन के एस इक्वल टू 50 गुड इट ना चलिए सो के अपॉन के 50 माइनस 1 एलन आर डैमेज आर डैमेज कहां तक इधर देखिएगा आर डैमेज कहां तक इधर देखिएगा ओके आर डैमेज देखिए कहां तक है तो आर डैमेज इज दिस पॉइंट मींस डैमेज जोन लेंथ प्लस प्लस दिस वेल्बो रेडियस तो दिस विल बी योर 5.5 feet okay no problem so you will see 5.5 upon rw.5 this is the damage zone uh, skin factor when you have well is damage zone okay so this is your s1 positive hai to damage hai koi dikkat nahi stimulated ke liye bhi nikal lo jaldi se k upon k s okay no problem so now you can see this this damage suppose the reservoir probability is k and now you are increased the probability 20 times so it means the k, da, stimulated zone probability is 20 times of k it means k upon k s equal to k upon k s equal to 1 by 20 so now you can see k upon k s equal to 1 by 20 1 by 20 is 0 0.05 minus 1 ln re stimulated well bore stimulated what well bore stimulated what well bore stimulated means uh, like this this what 15 feet plus plus this 0.5 feet also so you will write 15 plus 0.5 feet or this 0.5 rw and you will get minus skin factor that is you representing your stimulated kind of process ओके okay. सर आपने ये क्यों निकाला ये क्यों निकाला सर भाई अरे सर इसलिए निकाला मेरे भाई क्योंकि मुझे पता था कि ये जरूरत पड़ने वाला है सारे फैक्टर्स कट जाएंगे ओनली मैं यहां पे वैल्यू ये रखूंगा ये रखूंगा ये रखूंगा और स्किन की रखूंगा जब ये अनस्टिमुलेटेड था तो मेरा ऊपर आ जाएगा स्टिमुलेटेड वाला फैक्टर नीचे स्टिमुलेटेड था तो नीचे आ जाएगा अनस्टिमुलेटेड वाला फैक्टर बिकॉज़ दोनों इन रिवर्स में है ठीक है तो यहां पे हम लोग जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं डैमेज का निकाला स्टिमुलेटेड का निकाला तो यू विल सी यू विल सी दिस पर्टिकुलर फैक्टर मींस पी स्टिमुलेटेड वेल इक्वल टू ln r a r w 1 s1 S1 means unstimulated zone. ठीक है इसका इधर आ जाएगा इसका इधर आ जाएगा क्योंकि क्या था क्योंकि क्या था आपने देखा ना आपने देखा ना कि ये रिवर्स प्रोसेस था ये रिवर्स प्रोसेस था means you will see this is unstimulated means this upon this तो ये like inversely proportional जा रहा है तो now you will see we, uh, stimulated means this value S2 और like unstimulated में initial case S1 so this value this value I know very well 500.5 this one by two skin value I have calculated so you will get this stimulated upon unstimulated तो मैंने बोला है ये ज़्यादा होगा या कम होगा तो इसका मतलब देखिए ratio positive one से ज़्यादा आ रहा है ठीक है तो ये बात तो मेरी सही बात है ठीक है तो यहाँ तक बात क्लियर होगी क्या ये बातें क्लियर होगी क्या वो छोटा सा क्वेश्चन था ठीक है बात समझ रहे ना वो छोटा क्वेश्चन था और अगर आपको ये रिवर्स कैसे हुआ सर ये मुझे पता तो पूछ लेना भाई ठीक है कमेंट में बोल लेना कहीं पूछ लेना बहुत सिंपल सी चीजें हैं इनफैक्ट मैंने बता दिया हालांकि ये इसलिए इसलिए दोबारा बताना चाह रहा हूं कि ये ओच-पोच हो गया यहां पे तो इसलिए कई बार लगता है कि अनस्टिमुलेटेड है मतलब आपका इनिशियल केस है तो जब आपका q अपॉन pw करूंगा q अपॉन q अपॉन pw करूंगा तो ये ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा ये ऊपर वाली चीज है ये नीचे आ जाएगी 
वही चीज़ हो रही है यहाँ पे चलिए सिंपल क्वेश्चन था बट हाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया था ये क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी दिस दिस वॉट क्वेश्चन यस इन एक यस वी विल सी ए काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर द हॉट फ्लोड एंटर एट 150 फिफ्टी डिग्री सेल्सियस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर ओके काउंटर फ्लो यू विल सी दिस इज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर ओके हॉट फ्लोड एंटर 175 सेवेंटी फाइव डिग्री फायर ए नाइट ओके एंड एग्जिस्ट हंड्रेड डिग्री फायर ए नाइट एंड द कोल्ड फ्लोड एंटर एट सेवेंटी फाइव डिग्री फायर ए नाइट एंड एग्जिस्ट एट्टी फाइव वाओ सारे ही टेम्परेचर दे दिए नो प्रॉब्लम फॉर द कैलकुलेट ऑफ हीट ट्रांसफर रेट नो प्रॉब्लम कंसिडर द ट्यूब सरफेस एरिया पर यूनिट लेंथ इज दिस ओके सपोज दिस इज योर ट्यूब एंड पर यूनिट पर यूनिट लेंथ सपोज दिस इज योर वन फिट लेंथ ओके एंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर वन फिट लेंथ इज सरफेस एरिया यू विल सी सरफेस एरिया यू विल सी जीरो पॉइंट टू सिक्स फिट स्क्वायर पर फिट ओके एंड कंप्लीट ट्यूबिंग लेंथ इज गिवन फोर्टी फिट ओके फोर्टी फिट सो इट मीन्स द फोर्टी फिट लेंथ एरिया इज वॉट फोर्टी फिट लेंथ इज एरिया इज वॉट आई विल कैलकुलेट नो प्रॉब्लम आई विल कैलकुलेट वॉट ए वन फिट लिसन एरिया ऑफ वन ट्यूब इक्वल टू इक्वल टू वन फिट एरिया दैट इज योअर जीरो पॉइंट टू सिक्स फिट स्क्वायर पर फिट एंड मल्टीप्लाई फोर्टी फिट 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 कट इट आउट यू विल गेट दिस आंसर मीन्स वन फिट वन ट्यूब एरिया इन फिट स्क्वायर इज दिस मल्टीप्लीकेशन सिंपल नो प्रॉब्लम वी विल सी नेक्स्ट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशेंट इज गिवन आई थिंक यस मिनिमम नंबर ऑफ ट्यूब रिक्वायर्ड इफ योर हीट ड्यूटी इज दिस अगर आपको इतनी हीट ट्रांसफर करनी पड़ जाए तो आपके नंबर ऑफ ट्यूब कितनी लेनी पड़ेंगी वो मुझे निकालना है मेरे भाई ओके नो प्रॉब्लम तो मुझे अगर ये बताइए मुझे ये पता है क्या क्यू इक्वल टू यू ए डेल्टा टी ओके डेल्टा टी एल एम टी डी आई विल टेक ओके एल एम टी डी ओके नो प्रॉब्लम सो क्यू इज गिवन यस दिस हीट आई हैव टू ट्रांसफर दिस हीट आई हैव टू ट्रांसफर माई डियर यू I am writing what BTU per hour. Okay, no problem. U is given. Definitely is given. U is given. Yes, hundred BTU BTU per hour in feet square. Okay, multiply area. I have to calculate in feet square. No problem. I will calculate. Multiply. एल एम टी डी एल एम टी डी आई विल कैलकुलेट और नोट यस आई विल कैलकुलेट वॉट हाउ हाउ विल कैलकुलेट सेवेंटी फाइव माइनस एट्टी फाइव ओके आई एम कैलकुलेटिंग आई एम कैलकुलेटिंग मीन्स एल एम टी डी मीन्स वॉट सेवन सेवेंटी फाइव माइनस एट्टी फाइव ओके सॉरी वन सेवेंटी फाइव माइनस एट्टी फाइव इट विल बी वॉट इट विल बी वॉट ए वन सेवेंटी फाइव माइनस एट्टी फाइव इट विल बी और नाइन्टी ओके दिस विल बी और नाइन्टी माइनस माइनस दिस वैल्यू हंड्रेड माइनस सेवेंटी फाइव इट विल बी ट्वेंटी फाइव ओके सेम आई विल डू इन द लाइक डिनोमिनेटर ओके नो प्रॉब्लम सो नाउ यू विल सी दिस विल यू विल सी लाइक सिक्सटी फाइव अपॉन वी विल डू लाइक दैट नाइन्टी डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव और एल एन आई एम टेकिंग तो इट विल बी योर वन पॉइंट टू एट एंड इफ यू आर डिवाइडिंग सिक्सटी फाइव डिवाइड बाई दिस तो यू विल गेट एल एम टी डी मीन्स यू विल गेट डेल्टा टी एल एम टी डी इक्वल टू फिफ्टी पॉइंट सेवन फोर ओके टेम्परेचर डिग्री फायर नाइट बिकॉज सब कुछ फायर नाइट में था ठीक है चलिए तो दिस विल बी योर This will be your what LMTD like uh, like uh, this will be your कितना fifteen fifty point seven four okay fifty point seven four okay चलिए so now just tell me one thing uh, unit is uh, like equilibrium or not yes equilibrium कैसे कैसे fit फिट आउट बी टी यू पर आवर बी टी यू पर आवर नो प्रॉब्लम सिंपल ओके सो आई विल डू द कैलकुलेशन देखिए फील कराने की कोशिश करता हूँ पंद्रह इंटू 15 into 10 to the power 5. Okay, divide by 100. Okay, divide by 50.74. Uh, okay, so your area is you are getting that is 295.62 feet square. Feet square. So he is telling us what he is telling us what कि अगर मुझे इतना ही transfer करवाना है और इस ये मेरी condition है तो मुझे इतना area चाहिए होगा और एक tubing का area इतना है तो मुझे कितनी नंबर ऑफ ट्यूबिंग लगेंगी तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ट्यूबिंग अपॉन नंबर ऑफ ट्यूबिंग इक्वल टू टू नाइन फाइव पॉइंट सिक्स टू फिट स्क्वायर अपॉन आई विल राइट दैट पॉइंट टू सिक्स मल्टीप्लाई फोर्टी तो यू विल गेट योर राइट आंसर दैट इज योर टू नाइन फाइव 
0.62 divide by 0.26 okay and divide by 40 so you will get 28 you will get 28.4 and you get this tubing 29 tubings you can install so your answer will be you can see you can see this is your LMTD. You can see the LMTD. Okay, you, you can see the LMTD. Okay, next you will see the heat duty UA delta T. Okay, area you will get what 295. We calculate here and number of tubing 28.4. And you will get right answer is 28 will be in middle of this particular range. Okay, I think you got it now. Simple question. Tha. Chali. So now uh, next question you will see. I think this is the last question. Okay, this was the last last question. Chali. So this is the uh, mera production bhi ho gaya hai. Matlab, it means uh, the production is also over all the questions of gate that has been asked till 2021 that we have already discussed in production in well uh, like offshore and formation evaluation as well as what as well as petroleum exploration okay so sorry we have discussed and we are going to have a lot of fun so these are the like uh, i think these uh, content is you know really help you a lot to uh, to understand and to clear some more concept okay Chali, this is all about today thank you very much ha ek cheez aur main aapko bolunga kuch bhi problem hoga if you feel any kind of problem so ye nahi sochna hai ki sir hum aapke students nahi hai to hum aapse nahi poochhenge aap pooch sakte ho koi problem wali baat nahi hai number bhi aapko pata hai aap website se bhi utha sakte hain aap you you can say the like uh, like comment also so uh, we will also uh, like uh, always ready to help you a lot you don't worry about that okay so kyunki mujhe pata hai ki jaise december aur january aayega na to kai bacche kya demotivate demotivate hona start ho jayenge so some students get demotivation sir mujhse nahi hoga ठीक है मेरा सिलेबस टाइम से पूरा नहीं हो पा रहा है ओके okay, मेरा प्रैक्टिस पेपर में नंबर और लाइक ऑनलाइन टेस्ट में बहुत ज्यादा स्कोर अच्छा नहीं आ पा रहा है तो आई एम गेटिंग कंफ्यूज सर होगा या नहीं होगा बात कीजिएगा हमसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है हम लोग बाप को कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे और कहीं ना कहीं आपको दिखाएंगे कि डर सबको लगता है ये बात आपने सुनी है ना ठीक है डर सबको लगता है जो डर से आगे जीतता है वही क्या हो जाता है कुछ ऐसा हो जाता है ठीक है चलिए दिस इज ऑल अबाउट टुडे थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे बाय